హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా అకాడమీ దిస్ ఈజ్ వేణుగోపాల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫ్యాకల్టీ లాస్ట్ వీక్ జరిగిన ఎగ్జామ్లో మనం చూసిన క్వశ్చన్స్ ఎస్ఎన్టీకి సంబంధించి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి చూద్దాం ఒకసారిగా రైట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది సరైన అంశాలను ఎన్నుకొనము అనే క్వశ్చన్ చేయండి జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ను విశ్వం గుట్టు ఛేదించేందుకు అమెరికా ఐరోప్ ఇజ్రాయెల్ దేశాలు కలిసి సంయుక్తంగా రూపొందించాయి అని ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్ టూ జేడబ్ల్యూఎస్టీ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ పరారుణ కాంతిని ఉపయోగించి పదమూడు వందల కోట్ల ఏళ్ల క్రితం ఉద్భవించిన కాంతి దృశ్యాలను సైతం తీయగలదు అని రెండు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు రైట్ సార్ జేమ్స్ వెబ్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఈ టెలిస్కోప్ అనేది యాక్చువల్గా నాసాకి నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఒక అధ్యక్ష అదే చైర్మన్గా పనిచేసిన వ్యక్తి జేమ్స్ వెబ్ అండి ఆయన పేరు మీద ఈ టెలిస్కోప్ని డెవలప్ చేశాయి నాసాకి చైర్మన్గా పనిచేసిన జేమ్స్ వెబ్ అనే వ్యక్తి ఆధారంగా చైర్మన్ ఆధారంగా ఈ పేరు పెట్టారు దానికి అయితే జేమ్స్ టెలిస్కోప్ని అభివృద్ధి చేసినటువంటి సంస్థలు ఏంటంటే నాసా అంటే అమెరికా ఇది కరెక్టేనండి సెకండ్ యూరోప్ ఇది కరెక్టే బట్ ఇజ్రాయల్ అనేది లేదండి రైట్ అమెరికా యూరోప్ అండ్ కెనడా సిఎస్సి అంటాం దీన్నే సిఎస్సి అంటే కెనడా స్పేస్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు కెనడా స్పేస్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు క్లియర్ సో ఇక్కడ అమెరికా వాళ్ళది నాసా ఐరోపా వాళ్ళది యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అంటాం మనం అమెరికా వాళ్ళది నాసా అండి ఎస్ నాసా అలాగే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈ మూడు కలిపి డెవలప్ చేశాయి సి అమెరికా యూరోప్ అండ్ ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయల్ కాదండి ఇట్ ఈజ్ దిస్ టెలిస్కోప్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ అండ్ నాసా అండ్ ఫైనల్లీ అండ్ సిఎస్సి కెనడా స్పేస్ ఏజెన్సీ ఈ మూడు కలిపి డెవలప్ చేశాయి క్లియర్ నెక్స్ట్ తర్వాత అని చెప్పాడు జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ యూజ్ ఇన్ ఫ్రాడ్ అండ్ లైఫ్ టు క్యాప్చర్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ లైట్ దట్ ఆరిజినేటెడ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎగో క్లియర్ థర్టీన్ ఇయర్స్ క్రోర్స్ ఇయర్స్ ఎగో సిఆర్ ఇక్కడ స్పెలింగ్స్ పడింది కోర్టులు ఇది క్రోర్స్ పడింది రైట్ నెక్స్ట్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఏ మాత్రమే సరైనది బి మాత్రమే సరైనది ఏబి రెండు సరైనవి ఏబి రెండు సరికావు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్ అని తెలుస్తూ ఉందండి టెలిస్కోప్ దేని యూజ్ చేస్తారండి టు సీ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ దూరంగా ఉన్నటువంటి ఏదైనా సుదూర ఖగోళ వస్తువుల్ని పరిశీలించడానికి వాడుతూ ఉంటారు టు సీ డిస్టెంట్ ఆస్ట్రానామికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం మనం రైట్ సరే కాబట్టి ఇది ఓకే సార్ జేడబ్ల్యూఎస్టీ అని ఉపయోగించి ఇన్ఫ్రారెడ్ యూజ్ చేసి పదమూడు వందల కోట్ల ఏళ్ల క్రితం ఉద్భవించిన కాంతి దృశ్యాలు కూడా తను పరిశీలించగలదు క్యాప్చర్ చేయగలదు ఇది కరెక్ట్ అండి కాబట్టి బి ఓన్లీ కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది దీనికి ఆన్సర్ అవుతుందండి రైట్ సి సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది ఎక్కువగా మనం కరెంట్ అఫైర్స్తో కలిపి చదవాల్సి ఉంటుందండి కరెంట్ అఫైర్స్తో కలిపి చదవాలి దీనిలో బేసిక్ అర్థమవుతూ ఉండాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఎస్ఎన్టీలో ఈ భాష అర్థం కావాలండి టెర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఇప్పుడిప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ డెవలప్ అవుతున్న టాపిక్ కాబట్టి దీనిలో భాష ఇంపార్టెంట్ రాకెట్ అంటే ఏంటి స్పేస్ అంటే ఏంటి లేకపోతే రాడార్ అంటే ఏంటి త్రీ డీ అంటే ఏంటి చాలా ఉంటాయి వర్డ్స్ అనేవి ఆ మిసైల్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటూ ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుందండి రైట్ సి థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ అండి క్రింది వాటిని జతపరచుము అని వస్తున్నాడు డిస్ఫేసియా అలెక్సియా అగ్రోఫియా డిస్ క్యాలిక్యూయా సార్ ఇది ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అవన్నీ కూడా ఈ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ని కాస్త అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుందండి సార్ డిస్ ఆర్ ఏ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అనేబుల్ అంటే చేయలేకపోవడం అనేబుల్ టు డూ అనుమతి కాంట్ డూ క్లియర్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు అనేబుల్ టు చెప్పడం అనమాట రైట్ డిస్ఫేసియా అలెక్సియా గ్రాఫియా చూడండి సార్ ఇక్కడ మీకు అర్థమయ్యే భాష చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెక్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ లెక్స్కోగ్రఫీ అంటాం మనం లెక్స్కోగ్రఫీ క్లియర్ కాబట్టి ఇక్కడ అంటే డిక్షనరీస్ అంటే ఏంటండి సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చదవడంలో వైకల్యము అంటాం చూడండి లెక్స్కు అంటే టు టు రీడ్ అండి అలెక్స్ అంటే అనేబుల్ టు రీడ్ అల్ అనేబుల్ టు రీడ్ చూడండి ఇక్కడ చదవడంలో వైఫల్యం ఉంటుంది క్లియర్ సో అలెక్స్ డిఫికల్టీ ఇన్ రీడింగ్ డిఫికల్టీ ఇన్ రీడింగ్ అంటున్నాం క్లియర్ డిఫికల్టీ ఇన్ రీడింగ్ రైట్ నెక్స్ట్ ఎగ్రాఫియా గ్రాఫ్ మీన్స్ టు రైట్ ఆటో బయోగ్రఫీ బయోగ్రఫీ అని వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా అంటే లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ రిటర్న్ బై హిమ్ సెల్ఫ్ ఆటో బయోగ్రఫీ బయోగ్రఫీ అంటే ఎ లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ రిటర్న్ బై అదర్స్ ఇలా బయోగ్రఫీ కాలిగ్రఫీ పోర్నోగ్రఫీ గ్రాఫ్ అంటే టు రైట్
கணித வைக்கலியம் அன்ஏபிள் டு டு கவுண்ட் சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிஸார்டர் மேத் டிஸ்லெக்சியா டிஸ்லெக்சியா அண்டே டிஃபிகல்ட்டி வைல் ரைட்டிங் எக்ராஃபியா டிஃபிகல்ட்டி இன் ரைட்டிங்ஸ் இக்கட டிஸ்ஃபேசியா அண்டு இக்கட கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ் படிச்சு இருக்கட டிஸ்ஃபேசியா சோ டிஸ்ஃபேசியா அண்டே டிஃபிகல்ட்டி டிஸ்ஃபேசியா சப்பேங்க சார் மிட் பேனிங் பாஷன உபயோகించడంలో உபயோகించేటువంటి டெக்னாலஜி எக்ஸ் அலெக்சியா difficulty in reading agraphia difficulty in writing dyscalculia and mathematics disorder sir a word analyze cheskunte sir apothundandi graph ante to write andi unable to write ante difficulty in writing b option alexia ante unable to read andi ante chadavadalu vaikalyam antaru dysphasia ante language ni vaadadam anedi adi ante pronunciation cheppochandi dysphasia atla Dyscalculia, unable to count, mathematical disorder. That's what we're talking about. Right? Let's see, option 1. What do you say? Option 1. Option 1, D, sir. 1, D. Option 2, C. 3, B. 4, A. What do you say? First option, sir. Clear? Right. Right, sir. Next one. Liquid nano-urea gurunchi sarayana pragatana ni gurthin chandaya nadi. Right? Correct statements about liquid nano-urea. సార్ నానో అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని వాడడం అంటే సూక్ష్మ స్థాయిలో వాడవండి అంటే సూక్ష్మ స్థాయిలో ఆ ఉత్పత్తిని వాడకం వాడకంతో అత్యధిక ప్రయోజనం పొందగలిగితే దాన్ని ఏమంటామంటే మనం నానో టెక్నాలజీ అంటాము మనకి ఎనాలిటికల్ టాపిక్ కూడా ఉంటుందండి రైట్ నానో అంటే మైక్రో అంటే మైన్యూట్ అంటే మైన్యూట్ యూసేజ్ అంటే మైన్యూట్ తక్కువ స్థాయిలో ఉపయోగించక ప్రయోజనం మాత్రం పరిమిత పెద్ద స్థాయిలో మనకి లభిస్తుందండి అలాంటి దాన్ని ఏమంటాము నానో టెక్నాలజీ అంటాము రైట్ అయితే ఇక్కడ నానో యూరియా అంటే మైన్యూట్ లిక్విడ్ నానో యూరియా అంటే లిక్విడ్ నానో యూరియా గురించి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇది దేశీయంగా మొట్టమొదటిగా ఇండియన్ ఫార్మర్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ కార్పొరేటివ్ లిమిటెడ్ అనే వాళ్ళు తయారు చేశారు ఇది కరెక్టే సార్ ఐఎఫ్ఎస్ఎస్ఎల్ అనే వాళ్ళు ఓ అంటాం ఎల్ అంటాం ఐఎఫ్ఎస్ అంటే ఇండియన్ ఫార్మర్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ కార్పొరేటివ్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు తయారు చేశారు ఇది కరెక్టే ఇదేంటంటే ఇది సాంప్రదాయ యూరియా అవసరం ఫిఫ్టీ వరకు తగ్గించడం కరెక్ట్ కాదండి యాక్చువల్గా ఏంటని చూస్తుందంటే వన్ బాటిల్ వన్ బాటిల్ నైట్రోజన్ అనేది ఉపయోగిస్తే అది వన్ బ్యాగ్ ఆఫ్ యూరియాకి ఈక్వల్గా ఉంటుందండి అంటే మోస్ట్ యూసేజ్ దానికంటే ఎక్కువ మొత్తాలు కూడా ఉపయోగపడుతుంది మనకి యాక్చువల్గా వన్ బాటిల్ నైట్రోజన్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బ్యాగ్ ఆఫ్ యూరియా అంటే ఒక లీటర్ ఒక లీటర్ ఒక 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 బాటిల్ నైట్రోజన్ని దేంతో ఈక్వల్ చెప్పొచ్చు ఒక బ్యాగ్ ఆఫ్ యూరియాకు ఈక్వల్గా చెప్పొచ్చు మనం అంటే ఒక బ్యాగ్ యూరియా పంటలపై ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుందో అంత పెద్ద యూరియా బ్యాగ్ వాడకుండా అదే స్థాయిలో తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న ఒక నానో లిక్విడ్ని వాడదు దాని యొక్క స్థాయిలో సరిపోతుందండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటి ఎఫెక్ట్ కూడా ఇక నానో అంటే ఏంటంటే యూరియా వేస్తే అది మట్టికి వెళ్ళాలి మట్టిలో వేర్లు శోషించుకోవాలి బ్యాక్ పెళ్ళి ప్లాంట్స్ అప్లై అవుతుండాలి కానీ ఇక్కడ నానో అంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్గా లీవ్స్ పైన పెడితే లీవ్స్లో ఉన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి స్టొమాటో అంటే వాటిని ఆ స్టొమాటో ద్వారా లోపలికి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి ఈజీగా డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ నో డౌట్ ఇట్ ఆల్ అంటే కంపల్సరీ యూస్ఫుల్గా ఉండేటువంటి ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట రైట్ కాబట్టి ఇందులో దీనికి ఇది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ తప్పు కానీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ అండి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ మేడ్ డొమెస్టికల్లీ అండ్ ఇండైజినస్లీ ఇండియాలో మాత్రమే తయారు చేయబడినటువంటి కంపెనీ ఇది ఏంటది ఈ ప్రొడక్ట్ అది ఐఎఫ్ఎస్సిఓ అంటాం సార్ దీన్నే ఇండియన్ ఫార్మర్స్ ఫెర్టిలైజర్ కోఆపరేటివ్స్ లిమిటెడ్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు తర్వాత ఇట్ లోయర్స్ ద ట్రెడిషనల్ యూరియా రిప్రజెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ దానికంటే ఎక్కువే యూజ్ అవుతుందండి కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్ అండి రైట్ డే టు డ్రీమ్ కాన్సెప్ట్ నినాదం ఏ కార్యక్రమంలోనిది అంటాడు సార్ డే టు డ్రీమ్ కాంటెస్ట్ అంటే ఇది ఒక స్టార్ట్అప్ అండి స్టార్ట్అప్ ప్రోగ్రామ్ కింద డిఆర్డిఓ కలెక్ట్ చేశారు అది స్టార్ట్ చేశారు డిఆర్డిఓ అంటే ఏంటి సార్ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ చూడండి డిఆర్డిఓ అనే కనిపిస్తుందండి చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది ఇది థర్డ్ ఆప్షన్ అయితే ఏంటి దీని గురించి విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి సార్ డే టు డ్రీమ్ డ్రీమ్ కాన్సెప్ట్ కాంటెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఈ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ ఈ రెండు విభాగాల్లో ఎవరైనా ఎయిటీ ఇయర్స్ క్రాస్ అయిన వాళ్ళకి ఎవరైనా దీనిలో ఇన్నోవేషన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసినట్టే వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ కూడా టెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఇస్తారండి ఇది ఒక స్టార్ట్అప్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఈ స్టార్ట్అప్ ప్రోగ్రామ్ దేని గురి ఇది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దీని ఇట్ ఈస్ అబౌట్ దేని గురించి అండి ఇది ఎస్ చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చాడు దిస్ ఈజ్ ఎ డిఆర్డిఓ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రమోట్ ద స్టార్ట్అప్స్ విచ్ క్రియేట్స్ ద ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ ప్రోగ్రామ్ రక్షణ రంగంలోకి వైమానిక రంగంలో
రక్షణ రంగము మరియు వైమానిక రంగం డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ విభాగాల ఎందు నవకల్పనలు అంటే స్టార్ట్అప్స్ కానీ ఏమైనా పర్ఫామ్ చేసుకెళ్తే వాళ్ళకి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఇచ్చేటువంటి ఒక స్కీమ్ అండి ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఇచ్చేటువంటి ఒక స్కీమ్ ఇది క్లియర్ దీన్ని ఎవరు ప్రోగ్రెస్ ఇస్తున్నారు డిఆర్డి వాళ్ళు ఇస్తున్నారు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు క్రాస్ అయ్యి ఉండాలండి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అయ్యి ఎవరైనా సరే ఒక ఒక బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక చిన్న కంపెనీ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు అండి వాళ్ళు ఇలాంటి వాడు ఎవరు ఇన్నోవేషన్ చేసి చేయగలిగితే వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ ఇది ఒక డే టు డ్రీమ్ అనేది కాంటెస్ట్ అండి రైట్ దీని తర్వాత ఎస్ నైంటీ టూ నైంటీ త్రీ ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ సార్ కాస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఒకసారిగా ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచిన సర్వ బ్యాక్ గురించి సరైన ప్రకటనలు చేయండి అని అడిగాడు సార్ రైట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ సర్వ బ్యాక్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ దిస్ ఈస్ ఇండియా ఫస్ట్ ఇన్డైజినియస్లీ డెవలప్డ్ క్వాడ్రు వ్యాలెంట్ హ్యూమన్ పాపలోమో వైరస్ హెచ్పిఓ వ్యాక్సిన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ద వైరస్ సెల్స్ ఆఫ్ హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ టైప్స్ క్లియర్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు వాళ్ళు ద భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి దేశీయంగా అభివృద్ధి చేయబడిన క్వాడ్రి వ్యాలెంట్ హ్యూమన్ పాపిలోమో వైరస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది హెపటైటిస్ బి టీకాలంటే వైరస్ కలపై ఆధారపడి పనిచేస్తుందండి ఆ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి చూడండి సార్ ఇక్కడ సెర్వా వ్యాక్ వ్యాక్ మీన్స్ వ్యాక్సిన్ సార్ వ్యాక్ మీన్స్ వ్యాక్సిన్ షార్ట్ కట్ షార్ట్ నేమ్ అది సెర్వా అంటే సర్వికల్ ఇండియాలో విమెన్ మోస్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ క్యాన్సర్ 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 పరంగా మాడుకుంటే ద విమెన్ మోస్ట్లీ ఇన్ ఇండియా గెట్ ద క్యాన్సర్ ఇట్లే సర్వికల్ క్యాన్సర్ అండి తెలుగులో గర్భాశయ ముఖ ద్వార క్యాన్సర్ ఎక్కువగా ఆ లేడీస్ వస్తూ ఉంటుంది అదే విమెన్కి యూట్రస్ సర్వికల్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది వచ్చిన వాళ్ళకి అదే జెంట్స్ పరంగా తీసుకుంటే ఎక్కువగా ఓవరాల్ త్రోట్ క్యాన్సర్ లంగ్స్ కాన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎక్కువగా దమ్ముగొట్టే బ్యాచ్ ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ లంగ్స్ కానీ ఈ త్రోట్ కానీ ఓవరాల్ క్యాన్సర్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది అంటే మెన్ ఇన్ ఇండియా మోస్ట్లీ దే ఆర్ గెటింగ్ వాట్ క్యాన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఓవరాల్ త్రోట్ క్యాన్సర్ ఇండియాలో విమెన్కి ఎక్కువ వచ్చే క్యాన్సర్ ఏంటంటే యూటరస్ సర్వికల్ క్యాన్సర్ అంటే గర్భాశయ ముఖ ద్వార క్యాన్సర్ దానికి కారణమైన వైరస్ పేరే హెచ్పీవి హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ క్లియర్ అసలు వ్యాక్సిన్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటండి వ్యాధి రాకముందు వాడకూడదు ప్రివెన్షన్ వ్యాధి రాకముందు వాడకూడదు ప్రివెన్షన్ అంటాం అంటే అలా రాకుండా జేపీ నడ్డా గారు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి జేపీ నడ్డా గారు చేశారంటే ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేశారు యాక్చువల్గా రైట్ అందులో చూడండి ఇది భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి దేశీయంగా డెవలప్ చేసినటువంటి వ్యాక్సిన్ క్లియర్ మరి క్వాడ్రీ ఏంటి సార్ ఇక్కడ క్వాడ్రీ అంటే యాక్చువల్గా ఒక వ్యాక్సిన్ ఒక డిసీజ్కే పనికి వస్తే అది క్వాడ్ ఒక ఇన్ ఇన్ వ్యాక్సిన్ సింగిల్ వ్యాక్సిన్ అంటాం అలా కాకుండా కొన్ని వ్యాక్సిన్లు ఏం చేస్తాయంటే మూడు వ్యాధులు కల్పిస్తారు ఇప్పుడు డిపిటి వ్యాక్సిన్ ఉందండి డిఫ్తీరియా పెర్టుసిస్ టెటరస్ ఇంక ఈ మూడింటి కలిపి పిల్లోడికి వ్యాక్సిన్ ఇస్తూ ఉంటారు అండ్ ద ట్రిపుల్ వ్యాక్సిన్ ఇస్ గివెన్ టు చిల్డ్రన్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ ఆల్ త్రీ డిసీజెస్ డిఫ్తీరియా పెర్టుసిస్ టెటారస్ డిపిటి వ్యాక్సిన్ అంటాం ఇస్ కాల్ ట్రిపుల్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఒక ఒక డిసీజ్ ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఒక వ్యాక్సిన్ వాడడం ఒక ఎత్తు అయితే మూడింటి కలిపి ఒకే వ్యాక్సిన్ ఉండడం పర్ఫెక్ట్ అది ఇప్పుడు ప్రతి వా ప్రతిసారి పిల్లడు పొడుస్తూ ఉంటాడు ఫీవర్ రావడం ఇబ్బంది పడతా ఉంటాడు అందుకని మూడింటి కలిపిస్తే ట్రిపుల్ వ్యాక్సిన్ మరి క్వాడ్ క్వాడ్రి అంటే ఫోర్ అండి టెట్రా వ్యాలెంట్ నాలుగింటి కలిపివ్వచ్చు కొన్ని ఐదింటికి ఇస్తారు పెంటా వ్యాలెంట్ అంటారు అండి అలా రైట్ సార్ ఇది ఆల్రెడీ ఇదే కాకుండా హ్యూమన్ పేపర్ వైరస్సే కాకుండా హెపటైటిస్ బి కూడా పనిచేస్తుందండి హెపటైటిస్ బిని కూడా డెవలప్ డౌన్ చేయగలుగుతుంది హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ బి ఇజే సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ అండి ఇది కూడా లైంగిక వ్యాధి అంటాం దీన్ని కూడా అక్కడ రాకుండా ముందుగా ప్రివెంట్ చేసేటువంటి ఒక రైట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ బి రెండు కరెక్టే సార్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ తర్వాత నగ్లీరియా ఫౌలేరి ఇటీవల వార్తలు నిలిచిన పదం దేనికి సంబంధించినది సార్ నగ్లీరియా ఫౌలేరి చూసారా ఇది మన న్యూస్ పేపర్లో వస్తుంది అప్పుడు ఇది యుఎస్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఇది ఒక అమీబా సార్ అమీబా పారాసైటిక్ అమీబా క్లియర్ నగ్లేరియా ఫోలోరి ఫలోరి వర్డ్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ రిలేటెడ్ వాట్ అంటే ఇది ఒక యానిమల్ అని చెప్పచ్చు అంటే యానిమల్ క్యూల్ అని చెప్పచ్చు చిన్న యానిమల్ ఇది త్రూ వాటర్ ద్వారా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుందండి అంటే నీటి ద్వారా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యేటువంటి
మెదడుకు సంక్రమిస్తుంది వ్యాధి సంక్రమించినటువంటి మెదడుకు వ్యాధిని కలిగేసేటువంటి ఒక యానిమల్ క్యూల్ ఒక చిన్న జీవి జంతుకం అంటాం దాన్ని రైట్ నెక్స్ట్ వన్ భారత వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ అంటే ఇంగ్లీష్లో సి ద ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐఏఆర్ఐ ఐఏఆర్ఐ న్యూఢిల్లీ సార్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ టెస్టెడ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ రైస్ కాలా నమక్ రైస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ దిస్ ఆ మధ్య మనం బ్లాక్ రైస్ అనే పాయింట్ విన్నాం సార్ న్యూస్ పేపర్లో చాలా సార్లు బ్లాక్ రైస్ ఏంటి మళ్ళీ ఇంగ్లీ ఇది కాలా అని ఎందుకు పడుతుంది హిందీలో కాలా అంటాం సార్ హిందీలో కాలా కాలా అంటే బ్లాక్ కలర్ కాలా రైట్ భారత వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ ఇటీవల కాలంలో రెండు రకాల నలుపు వరి వంగడాలని పరీక్షించి దానికి సంబంధించి దానికి సంబంధించి సరైన ప్రకటనలు చూసాం సార్ రైట్ నో ఫస్ట్ వన్ ఇది సాంప్రదాయబద్ధంగా ఉండేటువంటి తెలుపు వరి పొట్టుగల వంగడం ఇది ద స్టేట్మెంట్ ఎంటైర్ అపోజిట్ అండి ఆ క్వశ్చన్లో వాడు ఏమంటున్నాడు వాడు బ్లాక్ రైస్ అంటున్నాడు కాలా మళ్ళీ వైట్ ఏది మళ్ళీ ఇక్కడ రాంగ్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ దీనిని బుద్ధి యొక్క బహుమతిగా భావిస్తారు యాక్చువల్లీ దీన్ని కొలుక్కలుగా అలా పిలుస్తారండి గిఫ్ట్ ఆఫ్ లాట్ బుద్ధ అని పిలుస్తుంటారు బ్లాక్ రైస్ ఏంటంటే అందులో జింక్ ఉంటుందండి విటమిన్ ఏ ఉంటుందండి క్లియర్ ఇట్ కంటైన్స్ జింక్ అండ్ విటమిన్ ఏ దీన్ని కొలుక్కలుగా ద ఇస్ అ గిఫ్ట్ ఆఫ్ లాట్ బుద్ధ అని పిలుస్తూ ఉంటారు కూడా రైట్ నో సెకండ్ కరెక్టే సార్ ఇది కేవలం సౌత్ ఇండియాలో ఉంటుందా చూడండి ఇక్కడ Yes, it is considered as the gift of Lord Buddha. Is correct? Right now. It grows only in South India. It is only in South India. It is Dakshina Bharadash. Wrong, sir. Where it is grown? It grows especially in Nepal and North East area of Uttar Pradesh. UP is North East zone. Look at this. This is South India. This is where it is. And we are in UP. This is North East zone. There are 11 districts. నార్త్ ఈస్ట్ జోన్లో లెవెన్ డేస్లో పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే నేపాల్లో కూడా పెరుగుతూ ఉంటుందండి కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆప్షన్ ఈ వంగడాల పెరుగుటకు ఎటువంటి ఎరువులు క్రిమి సంహారక మందు నో పెస్టిసైడ్స్ నో ఫెర్టిలైజర్స్ యూస్డ్ క్లియర్ సో నో ఫెర్టిలైజర్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ షుడ్ బి యూస్డ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ దిస్ వెరైటీ వీటికి అవసరం లేదు సార్ ఇవి బయో అదే పెస్టిసైడ్స్ అవసరం లేదు అండ్ వన్ మోర్ వట్ ఇస్ దట్ వట్ ఇస్ దట్ నెక్స్ట్ ఇన్సెక్టిసైడ్ ఫెట్ ఇది కూడా అవసరం లేదు అని చెప్తా ఉన్నాడు క్రిమి సంహారక మందులు అవసరం లేదు రైట్ కాబట్టి బి అండ్ డి సార్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ ఆప్షన్ ఇక్కడ మనకి రైట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సార్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిని జత పరుచుము అన్నాడు సార్ జత పరుచుము అన్నాడు చూద్దాం ఒకసారి ఓకే క్రింది వాటిని జత పరుచుము ఎండమిక్ ఎపడమిక్ స్పొరాడిక్ జూనోటిక్ చూద్దాం సార్ మనకి ఎండమిక్ అంటే ఏం లేదండి ఎండమిక్ డిసీజ్ ఎపడమిక్ స్పొరాడిక్ అండ్ జూనోటిక్ హైపర్ సోమ్నియా డిసీజ్ కరోనా క్రైఫాయిడ్ ఎడిసన్స్ రైట్ ఇక్కడ చూడండి సార్ సార్ ఎండమిక్ అంటే ఏం లేదండి ఒక ప్రత్యేక ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితం అయితే అలాంటి వ్యాధులు ఏమంటారంటే ఎండమిక్ అంటాం అండ్ ఇట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు పట్టర్ డిసీజ్ ఓన్లీ పట్టర్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఒక ప్రత్యేక ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితం అయితే అలాంటి వ్యాధులను ఎండమిక్ అంటాం సో దిస్ డిసీజ్ ఇస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు పర్టనర్ జియోగ్రఫికల్ ఏరియా ఈస్ కాల్డ్ ఎండమిక్ అంటాం వెర్ అండ్ వెర్ ఇస్ ఎపడమిక్ ఎపడమిక్ అంటే ఏంటండి స్ప్రెడ్డింగ్ డిసీజ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఎ లార్జ్ పీపుల్ ఆర్ అఫెక్టెడ్ బై దిస్ డిసీజ్ ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి విస్తరిస్తూ మెనీ పీపుల్ ఆర్ అఫెక్టెడ్ చాలామంది వీడి వ్యాధి గురవుతూ ఉంటారండి అలాంటి వాటిని ఎపడమిక్ అంటాం మనం దెన్ వాట్ అబౌట్ స్ప్రాడిక్ స్ప్రాడిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు సార్ తరచుగా ఎప్పుడో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి అలాంటి వ్యాధుల్ని స్పొరాడిక్ అంటాం మనం దెన్ వాట్ అబౌట్ జూనోటిక్ ఆ వర్డ్ చూడండి జూ స్టడీ ఆఫ్ యానిమల్స్ జూ ఆలజీ జూ సార్ జూ మీన్స్ వాట్ యానిమల్ త్రూ యానిమల్స్ డిసీజ్ ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ కోవిడ్ ఉందండి ఈ కోవిడ్ అనే డిసీజు బ్యాట్ ద్వారా వస్తుంది గబ్బిలం ద్వారా అంటే గబ్బిలం ద్వారా అది స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ ఎయిర్ కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ గబ్బిలం ద్వారా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని జూనోటిక్ అంటాం అంటే ఇక్కడ జూనోటిక్ అనే వ్యాధి కరోనా అని చెప్పచ్చు అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ మనం కోవిడ్ నైన్టీన్ని కరోనాకి పర్యాపదాలు వాడేస్తున్నాం కోవిడ్ నైన్టీన్ ఈజ్ ఎ డిసీజ్ సార్ డిసీజ్ కరోనా ఈజ్ అ వైరస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఎండమిక్ ఒక ప్రత్యేక ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితమైతే అలాంటి వ్యాధులను ఏమంటాం మనం రైట్ ఇక్కడ చూడండి సార్ ఎపిడమిక్ అంటే చెప్పాం సార్ అది నిద్ర వ్యాధి స్పొరాడిక్ అంటే ఏం చెప్పాం సార్ అడిసన్స్ రైట్ చూడండి సార్ సరిపోయిందా అంటే ఏం లేదండి అడిసన్స్ అనేది అప్పుడప్పుడు వచ్చే వ్యాధి అండి అసలు ఎడిసన్స్ వ్యాధి అంటే ఏంటి సార్ ఇంతకీ ఎడిసన్స్ వ్యాధ
அது என்ன ஹார்மோன் அது எஸ் சார் ஆல்டோஸ்டிரான் ஆல்டோஸ்டிரான் அழகே கார்டிசால் இது கூட வினை உண்டார் மீது ஆல்டோஸ்டிரான் அந்த மாதிரி ஒரு ஹார்மோன் வரல அது ரோபின்சன் வியாதி அது அடிசன்ஸ் அந்த தாமஸ் எடிசன் பேர் மீது வியாதி பேர் வந்துச்சு சார் ரைட் அழகே எபிடெமிக் அంటే அதிரதர வியாதி ஸ்ப்ரெட் அவுத் உண்டுంది எண்டெமிக் அంటే ஒரு பிராச்சீக பிராந்தானிக்கு மாத்த பரிமிதம் சரி ஆப்ஷன் எக்கடும் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஆகல ரைட் फोर्थ பி சார் फोर्थ பி ஆடும் சரி கிடா ரைட் எருப்பு நீலம் ரங்கல யொக்க தரங்க தரங்க வேறு வேறு ஐனா சூன்யம்ல எருப்பு மற்றும் நீலம் ரங்கல யொக்க வேகால சமானம் இது கரெக்ட் சார் எருப்பு மற்றும் நீலம் ரங்கல ரகாசு குண்டா பிரயாணிச்சது எருப்பு ரங்க யொக்க வேகம் நீலம் ரங்க கண்டே கூகா உண்டு என்னங்கட்டே レッド கலர் இருக்க கரெக்ட் சொல்லு இங்கிலீஷ்ல கூட சொல்லலாம் நான் ரைட் the wavelength of red and blue colors are different but but the signal uh, traffic signals lo kuda red light ni stop light ga vaadutu untaru dooranga unna mana clear ga kanipistundi enduko telusadi red light anedi it has a very good wavelength and a great wavelength large wavelength ee taranga atyadhika taranga dargyam kaligi untundi kaabatti sudura pranthalu nunchi kuda red ni baaga kanipistundi అందుకే రైల్వే స్టేషన్ లో కావచ్చు రైల్వే ట్రాక్స్ మీద కావచ్చు బస్ స్టాండ్ లో కావచ్చు లేకపోతే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ లో కావచ్చు రెడ్ ని డేంజర్ గా డేంజర్ పదానికి సింబల్ గా వాడతారు అలాగే దూరంగా ఉన్నా కూడా స్టాప్ లైట్ గా వాడుతుంటారు క్లియర్ ఎందుకంటే ఎరుపు రంగుకి అత్యధిక తరంగ దైర్ఘ్యం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మిగతా వాటి కంటే కూడా అందుకే సెకండ్ ఆఫ్ కరెక్ట్ సార్ ఇది కూడా సూన్యంలో మాత్రం రెడ్ ఒకటే సార్ వాక్యూమ్ అనేది దానికి మీడియం ఉంటే రేపు మారుతా ఉంటాయి మీడియం ఉంటే వైవేలంగా మారుతా ఉంటుంది బట్ శూన్యాలు మాత్రం రెండు ఒకేలా ఉంటాయి కాబట్టి బోత్ ఏ అండ్ బి రెండు స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ అని చెప్తా ఉంటాం మనం అండ్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది సార్ మనకి ఆప్షన్ సి సార్ రైట్ ఏ అండ్ బి వెన్ రెడ్ బ్లూ కలర్స్ ట్రావెల్ త్రూ ద గ్లాస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్స్ ఇస్ మోర్ దాన్ ద బ్లూ అంటే గ్లాస్ ద్వారా వెళ్ళేటప్పుడు బ్లూ కంటే కూడా రెడ్ అనేది ట్రావెల్ ఫాస్ట్ బట్ వాక్యూమ్ల మాత్రం ఇక్కడ చూడండి వాక్యూమ్ల మాత్రం ఎలా ఉంటుందండి బోత్ ఆర్ సేమ్ తర్వాత ఇది చూడండి సార్ రాడార్స్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకి రాడార్ అనేటువంటి ఒక పాయింట్ అండి సార్ రాడార్ అనేది మీకు తెలుసండి ఆర్ఏడిఏఆర్ రాడార్ బ్రివేషన్ ఏంటండి రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్ అంటే టు డిటెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆ సరౌండింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే రాడార్ అంటే విమ్మ చెప్పా మనం రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్ బై యూజింగ్ రేడియో వేవ్స్ వీ కెన్ డిటెక్ట్ ద సరౌండింగ్స్ ఆబ్జెక్ట్ సరౌండింగ్స్ మన చుట్టూ ఏవైనా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే దాన్ని గుర్తుపడతామండి ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి మిసైల్స్ కమర్చుతారు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కమర్చుతారు ఎక్కడైనా కమర్చొచ్చు వార్ ట్యాంక్స్ కమర్చొచ్చు యుద్ధ ట్యాంక్లు కమర్చొచ్చు క్లియర్ అయితే ఇప్పుడు రాడార్ ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా యుద్ధంలో శత్రు విమానాలు సైతం గుర్తుపట్టచ్చు వాటిని మనం శత్రు విమానాలని మిసైల్స్ని ఎవరైనా ఉంటే వాటిని మనం ఈజీగా మన ఎత్తుకు దగ్గ తక్కువ తక్కువ ఎత్తులు ఉన్న వాటిని మనం ఈజీ గమనించవచ్చు వాటిని అవి రాడార్ అంటాం మనం అంటే బై యూజింగ్ బై యూజింగ్ రేడియో వేవ్స్ వీ కెన్ డిటెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ సరౌండింగ్స్ మన చుట్టూ సుదూర ప్రాంతాల్లో మన చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణ పరిస్థితిలో మన చుట్టూ ఉన్న ఆవరణంలో శత్రు దేశాలకు సంబంధించిన ఏవైనా విమానాలు కానీ ఏవైనటువంటి రాడార్లు కానీ ఏవైనటువంటి మిసైల్స్ కానీ ఉంటే వాటిని ఈజీగా మనం గుర్తుపట్టవచ్చు తర్వాత మనం వాటిని అటాక్ చేయవచ్చు వాళ్ళు అలాంటివి అంటే ఒక స్పైలా పనిచేస్తాయండి రాడార్ అంటే రాడార్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్ రేడియో డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్ అంటాం సార్ క్లియర్ పేర్లో ఉంది రేడియో వేవ్స్ రేడియో తరంగాలు ఆధారంగా వాటిని గుర్తుపడతాం మనం విమానాలు ఎక్కడ ఉందో ఈజీగా మనం గుర్తుపట్టవచ్చు మనం ఈజీగా అలాంటివి అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పేవన్నీ కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డెవలప్ చేసిన రాడార్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్నీ కూడా చూడండి ఇండియన్ గవర్నమెంట్వి రైట్ మనకి మనకి డిఫెన్స్ సెక్టర్లు ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు మనం రక్షణ రంగంలో మనం అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ రోహిణి ఆరుద్ర భరణి రాజేంద్ర ఇక్కడ మనకి త్రీ డి టూ డి ఫోర్ డి ఫైవ్ డి ఉంటాయి డైమెన్షన్స్ డి అండ్ డైమెన్షన్స్ నాలుగు వైపులా రెండు వైపులా మూడు వైపులా నాలుగు వైపులా అనే పాయింట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం మనం రైట్ ఇక్కడ చూడండి సార్ రైట్ సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ టైప్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ రైడర్ అండ్ సార్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ చూడండి రోహిణి ఆరుద్ర భరణి అండ్ రాజేంద్ర సిక్స్ ఫోర్ రైడర్స్ అండి భరణి టూ డి రైడర్ రాజేంద్ర ఫైవ్ డి రైడర్ ఆరుద్ర ఇట్ ఈస్ క్వాడ్రియాటిక్ అండ్ ఫోర్ డి మీడియం పవర్ రైడర్ రోహిణి ఇట్ ఈస్ ఎ త్రీ డైమెన్షనల్ ఇంటెస్టిల్ పెనిట్రేషన్ సర్వేలెన్స్ రైడర్ అని చెప్తున్నాం రైట్ అంటే ఇది త్రిమితీయ మధ్యంతర వ్యాప్తి నిఘార ఇంగ్లీష్ కరెక్ట్ చూడండి ఈజీగా ఉంది డైమెన్షనల్ ఇంటెస్టిషియల్ పెనిట్రేషన్ సర్వేలెన్స్ రైడర్ అని చెప్తా ఉ
నెక్స్ట్ అండి ఆరుద్ర ఇది ఫోర్ డి అండి ఆర్ డి ఎక్స్ రోహిత్ చూడండి రోహిణి రేవతి ఇవన్నీ కూడా రోహిణి రేవతి ఇవన్నీ కూడా త్రీ డి ర్యాలర్స్ అండి రైట్ ఇంద్ర భరణి టూ డి ర్యాలర్స్ అండి అలాగే రోహిత్ రేవణి అవి రేవతి అనేవి త్రీ డి అండి ఆరుద్ర అనేది ఫోర్ డి సార్ బట్ రాజేంద్ర అనేది పిఈఎస్సి అంటాం దాన్ని అంటే ప్యాసివ్ ఎలక్ట్రానికల్లీ స్కానెడ్ యారో రెడర్ అంటాం ఇదేం చేస్తుందంటే మనకి ఆర్మీ రంగంలో యుద్ధ ట్యాంక్ సెవెంటీ వార్ ట్యాంక్ సెవెంటీ టూ ఉంటుందండి దానిపైన ఎక్కువగా అమరుస్తూ ఉంటారు ఇది ఇది ఫైవ్ డి కాదు సార్ ఇది 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 వార్ ట్యాంక్ పైన వార్ ట్యాంక్ సెవెంటీ టూ సార్ యుద్ధ ట్యాంక్ సెవెంటీ టూ అంటే మనం భీష్మ అని చెప్పుకుంటాం మనకు సార్ భీష్మ అని వైజీ అంతా చెప్పుకుంటాం సెవెన్ నైంటీ టూ సెవెంటీ టూ అని చెప్పుకుంటాం అయితే యుద్ధ ట్యాంకుల పైన అమర్చి వెళ్ళి చేస్తారంటే తక్కువ ఎత్తులో ఎగిరేటువంటి శత్రు యొక్క విమానాలు సైతం మనం కూల్చివేయగలటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది గుర్తించి కూల్చివేయగల కెపాసిటీ ఉంటుంది వీటికి అలాగే పన్నెండు ఆకాష్ పన్నెండు ఆకాష్ మిసైల్స్ని ప్రయోగించి శత్రు యొక్క విమానాలను సైతం కూల్చేయగల కెపాసిటీ ఉంటుంది ఆరుద్రకి అదే రాజేంద్రకి ఈ రాజేంద్ర పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకి రాజగోపాలచారి అని మనం సి రాజగోపాల్ రాజాజీ అవర్ పేరు మీద ఇది మనం ప్రారంభించాము రైట్ కాబట్టి కానీ ఇది ఇదేంటిది ప్యాసివ్ ఎలక్ట్రానికల్లీ స్కానెడ్ యారే రేడార్ ఇది వార్ ట్యాంక్ సెవెంటీ టూ మీద మనం అమర్చాం దీన్ని దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఈ విధంగా చెప్పుకోవాలి మనం కాబట్టి ఇది ఆప్షన్ రాంగ్ అండి డి అనేది తప్పుగా చెప్పుకుంటాం మనం ఏబిసి ఇవి అన్నీ కరెక్ట్ అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ అక్కడ రైట్ నెక్స్ట్ అండి యాపిల్ పండు అరటి పండు బంగాళదుంప రైట్ వెన్ వికెట్ యాపిల్స్ బనానాస్ అండ్ పొటాటోస్ విచ్ ఎంజాయిమ్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ టర్న్స్ దమ్ ఇన్ టు బ్రౌన్ చూడండి యాపిల్ కానీ బనానా కానీ లేకపోతే పొటా వాట్ ఈస్ దట్ పొటాటో కానీ వీటిని కట్ చేసినప్పుడు ఆఫ్టర్ సమ్ టైం కట్ చేసి ఓపెనింగ్ వదిలేస్తే చూడండి బ్రౌన్ కలర్లో మారిపోతుంటాయి ఎందుకని అంటే దానికి ఆన్సర్ సి పాలిఫినాల్ ఆక్సిడేస్ అది ఆక్సిజన్ గాలి తగిలి ఇవి వీటిని బ్రౌన్ కలర్లో మార్చేస్తూ ఉండేటప్పుడు ఆ ఎంజాయ్ వాటిలో ఉంటుందని ఆ ఎంజాయ్ పేరే పాలిఫినాల్ ఆక్సిడైజ్ పాలిఫినాల్స్ అండి పాలిఫినాల్స్ ఆక్సిజన్ యాడ్ అయినప్పుడు గాలి తగిలినప్పుడు ఇది ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఆ కలర్లో మారిపోతుంటాయి బికాస్ ఆఫ్ పాలిఫినాల్ ఆక్సిడైజ్ రైట్ నెక్స్ట్ అండి దీని తర్వాత నెంబర్ నెక్స్ట్ మన నైంటీ ఎయిట్ తర్వాత ఎస్ సార్ భూమిపై అత్యంత సమృద్ధిగా దొరికే మూడవ మూలకం అయిన హైడ్రోజన్ భూ ఆవరణలో వాయు రూపంలో లభించదు ఎందువల్ల సార్ మనకి భూ ఆవరణం పర్యావరణంలో నాలుగు విభాగాలు ఉంటాయి వాతావరణం అని మట్టుతో కూడిన మొత్తం ప్రాంతాన్ని లిథోస్పియర్ అని శిలావరణం అని వాటర్తో ఉన్న ప్రాంతాన్ని జలావరణం హైడ్రోస్పియర్ అని భూమి మీద దుప్పట్లాంటి పొరని వాతావరణం అంటున్నాం ఈ మూడు ప్రాంతాల్లో జీవులు విస్తరించి ఉంటే ఆ ప్రాంతాన్ని జీవావరణం అంటున్నాం అది పర్యావరణంలో ఇంట్రొడక్షన్ పాటు అండి అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్పేది ఏంటంటే భూమి పైన దుప్పటిలా ఉన్నటువంటి వాయువుల మొత్తంతో కూడిన పొరని ఏమంటున్నాం మనం వాతావరణం అంటున్నాం ఇట్స్ బ్లాంకెట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ హ్యాస్ గ్యాషియస్ కాంపోజిషన్ క్లియర్ ఇక్కడ అది ఇక్కడ విషయం ఏంటి ఇక్కడ ఈ హైడ్రో ఎందుకు చెప్పాం పాయింట్ అంటే అత్యంత తేలికైన వాయువు హైడ్రోజన్ సార్ దహనశీల వాయువు క్యాబండిష్ కనుగోడం ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ ఎందుకు భూమిలో భూమిపై అత్యంత సమృద్ధిగా దొరికే మూడవ మూలకమైన హైడ్రోజన్ భూ ఆవరణంలో వాయు రూపం లభించదు ఎందుకని అంటే ఇది సాధారణంగా అత్యంత తేలికైన వాయువు సార్ ఇది అత్యంత తేలికైన వాయువు రెండోది ఇంకోటి ఏంటంటే భూమి ఆకర్షణ శక్తిని సైతం సైతం కిందకి తొక్కి పైకి వెళ్ళిపోతుందంట దాన్ని తట్టుకుని పైకి వెళ్ళే కెపాసిటీ ఉంటుంది అందుకే భూ ఆవరణ దొరకదు అంటున్నాం ఇక్కడ అంటే ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎగ్జోస్పియర్ పైన ఉంటుందండి ట్రోపోస్ ట్రాటో మీసో అయినో ఎగ్జో అక్కడ పుష్కలంగా దొరుకుతూ ఉంటుంది ఎక్కువ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ వన్ చూడండి కరెక్ట్ క్లియర్గా ఉంటుంది ఇది అత్యంత తేలికగా ఉండి గురుత్వాకర్షణ సైతం తట్టుకునే వెళ్ళగలదు అంటున్నాడు డ్యూ టు ఇట్స్ హై వెయిట్ క్లియర్ విచ్ నావల్స్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఎత్స్ గ్రావిటీ ఈజిలీ ఎత్స్ గ్రావిటీని ఎస్కేప్ అవుతూ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళగల ఎబిలిటీ ఉంటుంది ఆ హైడ్రోజన్కి క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ అండి వరల్డ్ కాంగ్రెస్ ఆన్ ఐటీ సార్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ ఆన్ ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రపంచ శాస్త్ర సాంకేతిక సదస్సు రెండు వేల ఇరవై రెండు సంబంధించి సరైనటువంటి స్టేట్మెంట్స్ క్లియర్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డబ్ల్యూసిఐటి క్లియర్ వెన్ యూ ఆఫ్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సార్ వెన్ యూ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈజ్ పెండింగ్ సార్ పెనాంగ్ పెనాంగ్ ఇస్ సిటీ ఆఫ్ మలేషియా సి రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఈ సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది లాస్
అయితే థీమ్ ఏంటి థీమ్ ఇన్ సార్ అది కనెక్టింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ వరల్డ్ ఇట్స్ ఆల్సో కరెక్ట్ సార్ అంటే స్టాక్ ఇది స్టాటిక్ జీకే సార్ చదువుకోవాల్సింది అంటే కరెంట్ అఫైరే సార్ నాట్ స్టాటిక్ అండి కరెంట్ అఫైరే అంటే యాజ్ ఈజ్ పాయింట్ చదువుకోవాల్సింది ఇంకేం లేదు ఇక్కడ రెండు వేల పదహారులో మొదటిసారిగా భారత్లో ఈ సమావేశం జరిగింది ఇస్ రాంగ్ సార్ మరి ఎప్పుడు జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సార్ రెండు వేల పద్దెనిమిది జరిగిందండి ఇది రైట్ యాక్చువల్గా మరి ఇందులో మొదటిసారి సెకండ్ జరిగింది సాధారణ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో స్పెయిన్లో ఒక ప్రాంతం బార్సిలోనా స్పెయిన్లో ఒక ప్రాంతం బార్సిలోనా జరిగింది సార్ అది ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో యాక్చువల్గా ఈ సమ్మిట్ అనేది ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది రెండు వేల పదహారు నుంచి మాత్రం ఎవ్రీ జరుపుతూ ఉన్నారు మరి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో మొట్టమొదటి సదస్సు స్పెయిన్లో బార్సిలోనా జరిగింది బార్సిలోనా ఎప్పుడు అప్ టు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు జరుగుతూ ఉండేది టూ ఇయర్స్ కూడా అండ్ ఈ సదస్సు ఎప్పుడు కూడా ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ జరుగుతూ ఉంటుందండి బట్ ఆఫ్టర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా జరుగుతూ ఉంది ఈ సదస్సు అనేది రైట్ అయితే దీని కరెంట్ అఫైర్ ఏంటి దానికి సంబంధించింది అక్కడ రైట్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ ఆన్ ఐటీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంటే ప్రపంచ శాస్త్ర సాంకేతిక సదస్సు రెండు వేల ఇరవై రెండు సమావేశం ఎక్కడ జరిగింది అంటే మలేషియా పెనాంగ్ రైట్ థీమ్ ఏంటిది కనెక్టింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ వరల్డ్ అనేటువంటిది థీమ్ అండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సార్ రైట్ సార్ సి లెవెంత్ వన్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ సార్ ఇటీవల వార్తల్లో వచ్చినటువంటి తాల్ చాపర్ యాక్చువల్లీ ఇది కరెంట్ అఫైర్ క్వశ్చన్ అండి బట్ ఇది ఎన్వైర్మెంట్ ఎస్ఎన్టీ ఎన్వైర్మెంట్ సంబంధించి కాబట్టి చెప్తున్నాం ఈ పాయింట్ ఎస్ఎన్టీ ఎన్వైర్మెంట్ రిగార్డింగ్ కాబట్టి ఈ టాపిక్ చెప్పుకుంటాం మనం రైట్ ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచినటువంటి తాల్ చాపర్ కృష్ణ జింకల్ అభయారణ్యం ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నది అంటే వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ సార్ ద తాల్ చాపర్ బ్లాక్ బక్ శాంక్చురీ రీసెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ విత్ స్టేట్ ఎందుకు వైట్ ఈజ్ న్యూస్ ఎందుకు న్యూస్లోకి వచ్చింది సార్ అది రైట్ యాక్చువల్లీ ఎకలాజికల్ సెన్సిటివ్ జోన్ని తగ్గించాలి అని చెప్పేటి ఒక ప్రతిపాదన పైకి వచ్చింది తర్వాత దాన్ని వ్యతిరేకించడం జరిగిందండి యాక్చువల్గా రైట్ ఎందుకంటే ఎకలాజికల్ సెన్సిటివ్ జోన్ అంటే వైల్డ్ లైఫ్కి కానీ లేకపోతే నేచురల్ రిసోర్సెస్కి కానీ భంగం కలగకుండా ఎటువంటి అవాతలు జరగకుండా కాపాడే ప్రాంతాన్ని ఎకలాజికల్ సెన్సిటివ్ జోన్ అంటాం అందులో వైల్డ్ లైఫ్ ఉండొచ్చు ఒక టెంపర్ ప్లాంట్స్ ఉండొచ్చు మైనింగ్ చేపట్టకూడదు ఇలాంటి చాలా అంశాలు ఉంటాయి సార్ అయితే అలాంటి ఎకలాజికల్ సెన్సిటివ్ జోన్ని తగ్గించేద్దాం అంటే కమర్షియల్గా వాడుకుందాం అనేటువంటి చాలా ప్రతిపాదిస్తూ ఉంటారు అలాంటి ఎకలాజికల్ సెన్సిటివ్ జోన్ తగ్గించేయాలి అని చెప్పేసి వచ్చే ప్రాంతమే తాల్ చాహర్ అటువంటి ఒక శాంక్చురీ అందుకు ఈ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ వాళ్ళు ఎవరంటే వాళ్ళు ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే ప్రాంతీయ ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉంటాయండి అయినా సార్ దీనికి ప్రపోజల్కి అంగీకరించలేదు సెకండరీ అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే అది ఎక్కడుంది మేజర్ రాజస్థాన్ సార్ ఇది రాజస్థాన్లో తార్ డెజర్ట్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అండి ఇక్కడ బ్లాక్ బక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి బ్లాక్ బక్స్ అకేషియా తుమ్మ చెట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే మన జమ్మి తెలంగాణ చే జమ్మి అంటాం కదా పొరసోఫే సెంట్రేరియా అలాంటివి కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి సార్ అకేషియా అంటే వైల్డ్ లైఫ్ చెప్తున్నాం రైట్ నో సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ తాల్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ప్లేన్ ల్యాండ్ అని అర్థం సార్ ప్లేన్ ల్యాండ్ తాల్ మీన్స్ ప్లేన్ ల్యాండ్ అని అర్థం సార్ యాక్చువల్గా ఇది రాజస్థాన్ ఉండేటువంటి ప్రాంతం అండి రైట్ ఎందుకని ఎందుకు చూసిన వచ్చింది సార్ అది ఎకలాజికల్ సెన్సిటివ్ జోన్ జీవావరణ హాట్స్పాట్ కాదు సెన్సిటివ్ జోన్ అంటాం ఇది కూడా సురిత ప్రాంతమే అంటే అక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కాపాడే ప్రదేశాలు ఎకలాజికల్ సెన్సిటివ్ జోన్ అంటాం రైట్ అది ఈ న్యూస్లోకి వచ్చింది సార్ నెక్స్ట్ అండి హిమాలయాలకు చెందిన ఏ మొక్కలను ఐయూసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ అంతా నమోదు చేసింది రైట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రైట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ హెజ్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ఐయూసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కొన్ని ఇవి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అని అవన్నీ కూడా కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపిస్తూ ఉంటాయి మొక్కల పేర్లు మీకు రైట్ ఇండి సాలం పంజ పట్టవా ఇది లోకల్ లాంగ్వేజ్ అండి కాళీహరి కేసరి ఇవి కొలోకల్ లాంగ్వేజ్ వ్యవహారిక భాషలో వాడే పదాలు కానీ యాక్చువల్ దాని వర్డ్ ఏంటి సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి చూడండి ఇక్కడ సెక్ర డాక్టిలోరైజా హెటజీరియా అంటాం దాన్ని అలాగే మీజోట్రోపిస్ పెలిటా అంటాం మనం నెక్స్ట్ గ్లోరియోజా సూపర్బైన్ క్రోకస్ అటైవస్ ఇన్ యాక్చువల్గా ఇది కరెంట్ అఫర్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ ప్లాంట్స్ అండి దీంతో పాటుగా ఇంకొకటి కూడా ఉంది సార్ యాక్చువల్గా అది ఏంటంటే చూడండి ఒకసారిగా రైట్ సార్ ఇక్కడ చూడండి డాక్టిలోరైజా హెటజీరియా అంటా
వల్నరబుల్ అంటే దుర్భర దుర్భర స్థితిలో ఉంటాయి సార్ ఇవి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అంటే దాదాపు దాదాపు అంతరించే స్థాయికి దాదాపు అంతరించే స్థితికి చేరిపోయేటువంటి జీవరాశులు ఏమంటామంటే మనం క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ క్రిటికల్లీ అంటే ఇది సి సార్ నెక్స్ట్ ఎండేంజర్డ్ అండి జనాభా సాధారణంగా ఉన్నప్పుడు కూడా సమీప భవిష్యత్తు అంతరించిపోయే అవకాశం ఉంటుంది మానవ సంరక్షణ ఖచ్చితంగా ఉండాలి రైట్ అలాంటిది ఎండేంజర్డ్ అంటున్నాం మనం రైట్ తర్వాత వల్నరబిల్ ఇవి కూడా జనాభా సాధారణంగా ఉంటాయి కానీ మానవ సంరక్షణ ఖచ్చితంగా ఉండాలి కాబట్టి ఈ మూడు కూడా ఈ ఏ బి మూడు ఇది కూడా ఈ మూడు ఔషధ మొక్కలండి మందు మొక్కలు ఈ ఔషధ మొక్కలన్నీ కూడా అంతరించిపోయే స్థితిలో చేరుకుంటున్నాయి కాబట్టి ఈ మూడు మొక్కలు కూడా అవి ఐయూసీ నెట్టిస్ట్లో చేతం జరిగిందండి రైట్ మరి కాళీహరి కేసరి ఇవి మాత్రం ఇవి అంతరించిపోవడం బాగా సాధారణ స్థాయిలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ మరియు బి ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ రైట్ షండూర్ని సార్ షండూర్ని వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీస్ లొకేటెడ్ ఈస్టర్న్ గాడ్స్ ద సాంక్చురీ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అగస్త్యమలై బయోస్ ప్రిజర్ ఇది కరెక్టే సార్ సెకండ్ స్టేట్ కరెక్టే అగస్త్యమలై ఎక్కడ ఉంది సార్ అది వెస్టర్న్ గాడ్స్లో ఉంది చూడండి షండూర్ని వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ షండూర్ని వన్యప్రాణి అభయాన్ని తూర్పు కణంలో ఉంది అంటున్నాడు మళ్ళీ అదే షండూర్ని అనేది అగస్తమల బయోస్ మీదలో ఉండదు అంటున్నాడు అగస్తమల ఎక్కడ ఉందండి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉంది కేరళ గుజరాత్ నుంచి కేరళకు ఉన్నటువంటి పశ్చిమ కణం ఉన్నాయి కదా అంటే కేరళ అనేది పశ్చిమ కణం సంబంధించిన ఒక ప్రాంతం అందులో వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉంటుంది ఈ ప్రాంతం మరి ఈ అగస్తమల ఉంటుంది ఇది కరెక్టే గట షండూర్ని అనేది దీనికి సంబంధించింది కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ తప్పండి ఇది తప్పు కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ సార్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఈస్టర్న్ గార్డ్స్ ఏమో మనకి ఇటువైపు ఉంటాయి ఇదే సిమిషన్ అనుకోండి ఈ తమిళనాడు నుంచి వెస్ట్ బెంగాల్ వరకు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సార్ క్రిందివాణలో సరిఖాని అంశం అది జీకే పాండి నెక్స్ట్ వన్ సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఏ సార్ ఫాల్కన్స్ అమర్ ఫాల్కన్స్ ఈ ఫాల్కన్ అనే పదం చాలా దగ్గర వస్తుంది సార్ మనకి ఇది ప్రపంచంలో అత్యంత దూరం ప్రయాణించే గ్రద్ద కరెక్ట్ సార్ దీని యొక్క పేరు రష్యా మరియు చైనా సరిహద్దులో ప్రవేశిస్తున్న అమూర్ నది పేరు మీదగా వచ్చింది భారత వన్యప్రాణ సంరక్షణ చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ప్రకారం ఈ పక్షిని షెడ్యూల్ నంది షెడ్యూల్ నందు సంరక్షిస్తున్నారు అంటున్నాడు క్లియర్ రైట్ సార్ అయితే ఇక్కడ అమర్ ఫాల్కన్ ఈజ్ యాక్చువల్ ఫాల్కన్ ఈ పదం వినే ఉంటారు మీరు ఫాల్కన్ అనేటువంటిది అమెరికా రాకెట్ పేరు కూడా నాసా వాళ్ళ రాకెట్ పేరు కూడా అమెరికా వాళ్ళది చెప్పుకుంటాం ఎందుకంటే ఫాల్కన్ కూడా ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే పక్షి అండి ద ఫాస్టెస్ట్ బర్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫాల్కన్ అయితే ఇక్కడ అమర్ ఫాల్కన్ ఒకటి అంటే చాలా స్పీషీస్ ఉంటాయి సార్ అమెరికన్ ఇక్కడ అమర్ ఫాల్కన్ ఏంటిది అమూర్ అనేది ఒక ఒక నది పేరు కూడా రష్యా చైనా సరిహద్దులో ప్రవేశించినటువంటి అమూర్ నది రైట్ ఇట్స్ నేమ్ వాజ్ కేమ్ ఆఫ్టర్ ద అమూర్ రివర్ ఇట్స్ నేమ్ వాజ్ కేమ్ ఆఫ్టర్ ద అమూర్ రివర్ విచ్ ఈస్ విచ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద బోర్డర్స్ ఆఫ్ రష్యా అండ్ చైనా ఫ్లోస్ బోర్డర్ ఆఫ్ రష్యా అండ్ చైనా నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ద బర్డ్ ఈస్ ప్రిజర్వ్ ఇన్ ఆన్ షెడ్యూల్ ఫోర్ ఇక వైల్డ్ లైఫ్ సంధ్య యాక్ట్లో కొన్ని షెడ్యూల్స్ ఉంటాయండి అందులో షెడ్యూల్ ఫోర్లో దీన్ని చదవడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ కాబట్టి మూడు ఆప్షన్ కూడా కరెక్టే సార్ ఐఏ బిసి మూడు కరెక్టే కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్గా చెప్పుకుంటాం మనం రైట్ క్రింది వాణలో సరైనటువంటి ప్రకటనను ఎన్నుకొనము అంటాడు ఇక్కడ సైలెంట్ వ్యాలీ జాతీయ పార్క్ ఉన్నది నీలగిరి భయోస్పియర్ జిల్లాలో కోర్ ఏరియాలో నీలగిరి పర్వతం వద్ద కలదు నీలగిరి పర్వతాలు అను పేరు నీల కురుంజీ అనే ఒక ఒక నీలి పుష్పాలు వస్తుంది అండి సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ సైలెంట్ వ్యాలీస్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎట్ ద నీలగిరి మౌంటైన్ ఇన్ ద క్రో కోర్ ఏరియా ఆఫ్ ద నీలగిరి బయోస్ ప్రిజర్వ్ రైట్ ద నీలగిరి మౌంటైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నీళ్ళ కురుంచి నీళ్ళ కురుంచి కురించి అంటారండి విచ్ మీన్స్ దట్ దేర్ ఇస్ బ్లూ ఫ్లవర్స్ బ్లాజమ్స్ సార్ యాక్చువల్ నీళ్ళ కురించి అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఒక స్ట్రేంజ్ పాయింట్ అండి పన్నెండేళ్లకు ఒకసారి పుష్పించే ఫ్లవర్స్ సార్ అది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఈ ఫ్లవరింగ్ ఆ నీళ్ళ గురించి ఉండేటువంటి ఆ ఏరియా మొత్తం కూడా ఆ ఇయర్లో వెళితే ఆ ఇయర్లో వెళితే ఆ వచ్చేటువంటి పన్నెండు ప్రతి పన్నెండు వస్తుంది ఆ ఇయర్లో వెళితే ఆ బార్డర్ ఆ ఏరియా మొత్తం కూడా బ్లూ కలర్గా మారిపోతుందండి బ్లూ ఫ్లవర్స్ బ్లూ మౌంటైన్స్ అందుకే ఆ పేరు బ్లూ మౌంటైన్స్ అంటే మనం క్లియర్ కాబట్టి ఆ సైలెంట్ వ్యాలీ కూడా అక్కడే ఉంది సార్ నీలగిరి బయోస్పీ రిజర్వ్ ఉంటుంది నీలగిరి బయోస్పీర్ ఇస్ ద బోర్డర్స్ ఆఫ్ కేరళ కర్ణాటక తమిళనాడు
right? And your students, air quality, it's all important, sir. Air quality index, sir. Tamano, air quality index, sir. Tamano, sir. And below, air quality index, low eight pollutants. Ni this kundam based on, based on air pollutants, based on eight air pollutants. Based on eight air pollutants, yenimi the kalusha suchikar adharanga, yenimi the kalusha kar adharanga, air quality index in the Jaruthan to the Yenta eight quality index and day, Chunikara. Question number three, sir. These are which of the what gases are taken into consideration for sir, calculating air quality index in Indian cities? Air quality index in mother chain in Kosam, which a Eight pollutants this kunta ruvani. Kada eight pollutants this kunta sir, but low yes. PM particles pack count sir. PM particles PM ten point zero, PM two point five. <coughs> Clear. SO two, NO two, O three, CO, PB. Ila unta sir actually. Clear. Ila eight factors unte PB N N H three gula. PB N H three. Ila, e factors in this e eight, eight fact, eight pollutants in the other area, manam, air quality index and the manam chest to untam, sir. Air quality index and the chest to untam. Air quality index. So, eight facts are carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, ozone, methane. Can you join us like a dance to one? Can you join us like a dance to one? Can you join us like a dance to one? Right. Answer low 128. Kasa. Right, sir. Yeah. ACDF, show us carbon monoxide. Undigada next, citrosen oxides. Undigada next, ozone. Undigada CO2 unda ledga sir. Methane ledga da SO2 unda. Even new nice sir. Ante ACDF fundi. Ivi option A and the correct one. So if this just couldn't be a very good air quality index under bit right? Then you are eight carats unta endi. Other color is taru. Uh, number of this range is there. Here is one city healthy. Go on the chip. See, man, chip or chip right? Sir, then the next one, next number 120. Nine, 130, sir. 130. Bar Desham Gurthin Chana Mukya by a flagship species and sir flagship species and daily than the age of the pine. I which what are the important flagship species that go to by India. Bengal tiger, black buck, Asian elephant, Asian lion, and one horned rhino, leopard. leopard. And this species is a human being who is centralized. This is a human being who is funding. This is a human being who is a human being. This is a human being who is a human being. This is a human being who is a human being. This is a human being who is a human being. This is a human being who is a and a yoke, a jatu, a jibulate, anthropology, the AC, you got an option B and the correct to the right now. Right, it even a color Russia, Jackson, Thumb, Dutty Bomb, Ukraine, Varu, Prayog in Charu, and your pincher. Dutty Bombu at Russia, Ukraine, Var Jaruth, and Vishimik, this in this right now. The Russian president in recent times has accused Ukraine of tested Dutty Bomb on them. What is this? What is Dutty Bomb, sir? Sir, so, Dutty Bomb and a mix of a mix of dynamite and explosive materials like. Uh, Radioactive powder or um, pellets. And a uh, con conventional bomb to part together, then it radioactive uh, explosive would come down actually. Rend mixing day. Clear. And the name of the key radioactive and and with sport numbers is dynamite. Skuda. So, sir, rendu misnam and interview explosive materials. It is a mix of explosives and like uh, dynamite. Children, sir, like Christian. Combines of radioactive material with conventional explosives. And explosives and dynamite like, like dynamite land. Dynamite land to pale to padar dalu pegs to what normal radioactive are the color to draw it. Are into mix it the name of the name of the bomb and dumps sir. And explosive material dynamite land explosive material to part to go. But radioactive powder go to pellets go to the collective what name of the name of the dirty bomb and dump. Cavity fourth option in the current chapter right now. Next trendy. Crindy bottle blue flag certification of its beach and 
సార్ పరిశుద్ధమైన బీచ్లు అండి క్లీనెస్ట్ బీచెస్ అంటే వెరీ క్లీనెస్ట్ ప్యూర్ ప్యూర్గా ఉంటాయి అనమాట అంటే ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ కానీ గార్బేజ్ వేస్ట్ లేకుండా ఉన్నటువంటి సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు వాళ్ళకి అంటే బీచ్లు శుద్ధిగా ఉన్నాయి లేవనేటువంటిది మన యుఎన్ఎఫ్ ట్రిపుల్ సి అంటాం సార్ మన భార భారత పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ అంటే తెలుగులో యునైటెడ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఓఈఎఫ్సిసి అంటాం సార్ ఎంఓఈఎఫ్సిసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈ యొక్క శాఖ భారత ప్రభుత్వ పర్యావరణ మంత్రిత్వ అటవీ శాఖ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇండియాలో ఏ ఏ బీచ్లు అయితే శుద్ధిగా ఉన్నాయో నీట్గా ఉన్నాయో అలాంటి వాటికి సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఆ సర్టిఫికేట్ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేట్ ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేట్లు మొదటిసారిగా యూరోప్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అందులో మొదటిగా ఫ్రాన్స్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు మొదటిగా అంటే బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేట్ని మొదటిసారిగా ప్రారంభించిన దేశం ఫ్రాన్స్ అండి ప్లాస్టిక్ని మొదటి నిషేధం చేసి కూడా వాళ్ళే ప్లాస్టిక్ కంప్లీట్లీ బ్యానర్డ్ బై విచ్ కంట్రీ అరౌండ్ వరల్డ్ ఫ్రాన్స్ అండి ప్లాస్టిక్ని పూర్తిగా నిషేధించే దేశం కూడా ఫ్రాన్స్ వాళ్ళే క్లియర్ రైట్ సార్ అయితే ఇక్కడ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేట్ లభించిన బీచ్ ఎవరంటే ఇక్కడ చూడండి అది కరెంట్ అఫేర్ బిట్ సార్ ఇది గోగ్లా బీచ్ అంటే డయ్యు సార్ డామన్ డయ్యులో అందులో గోగ్లా బీచ్ ఉంటుందండి కోవలం ఇది కేరళ ఇది కూడా సర్టిఫికేట్ పొందింది సార్ శివరాజ్పూర్ అంటే గుజరాత్ సార్ ఇది కూడా సర్టిఫికేట్ పొందింది కొచ్చిన్ లేదు సార్ కలంగేట్ లేదు సార్ అండ్ ఎఫ్ కప్పాడ్ ఇది కూడా కేరళనే కేరళ అంటే ఇక్కడ ఏ బిసి అండ్ కప్పాడ్ ఇది గుజరాత్ అండి ద్వారక దగ్గరలో సో గోగ్లా శివరాజ్పూర్ బీచ్ కోవలం బీచ్ కప్పాడ్ బీచ్ ఈ నాలుగు కూడా ఈ నాలుగు కూడా ఏ ఏ సర్టిఫికేట్ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేట్ పొందాయి సార్ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేట్ దేనికోసం సార్ ఇది బీచ్ల శుద్ధి కోసం ఇచ్చేటువంటి మన పంతిత్వ శాఖ ఇచ్చేటువంటి సర్టిఫికేట్ ఈ నాలుగు పొందాయి రైట్ కాబట్టి ఏ బిసిఎఫ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్ చూడండి మనకి రైట్ ఆప్షన్ డి రైట్ ఆన్సర్ సార్ నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ బుక్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కదా వన్ ఫార్టీ సెవెన్ రైట్ సార్ నీటితో నిండిన బకెట్ని అడ్డంగా నిలువుగా ఊపిన నీరు కిందకు పడిపోవును రైట్ పై రెండు సందర్భాల్లో ఒక గ్రామ్ ఫోన్పై ఒక నాణ్యం ఉంచినప్పుడు అది ఆ గ్రామ్ ఫోన్తో పాటు తిరుగును అని అంటున్నాడు ఎస్ హియర్ ఇఫ్ యూ స్వింగ్ ఎ బకెట్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ హారిజోంటలీ ఆర్ వెర్టికల్లీ ద వాటర్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ మన కాయిన్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ అన్ ఎ గ్రామ్ ఫోన్ అండ్ ఇట్ విల్ రొటేట్స్ ఎలాంగ్ విత్ ద గ్రామ్ ఫోన్ రైట్ ఆప్షన్ ఏంటి సార్ ఆప్షన్ చేయడు సెంట్రి ఫ్యూగల్ ఫోర్స్ సెంట్రి ఫ్యూడల్ పేర్స్ బోత్ అర్ నన్ అని ఇచ్చాడు అదే కదా సెంట్రి ఫ్యూగల్ సెంట్రి ఫ్యూడల్ సెంట్రి ఫ్యూడల్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెంట్రి ఫ్యూగల్ ఫోర్స్ సెకండ్ సెంట్రి పీటల్ ఆప్షన్ సి బోత్ సెంట్రి ఫ్యూగల్ సెంట్రి పీటల్ ఆప్షన్ డి నన్ అంటే అభికేంద్ర బలం అపకేంద్ర బలం ఆ రెండున రెండు కాదని ఇచ్చాడు సార్ క్లియర్ ఇందులో అభికేంద్ర బలం ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అభికేంద్ర బలం అంటే బాహ్య నుంచి బయట ప్రదేశం నుంచి బలం అనేది కేంద్రం వైపు ప్రయ ప్రయాణిస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే అభికేంద్ర బలం అంట రైట్ అంటే ఫోర్సెస్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఫోర్స్ కమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టు సెంటర్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్ సెంట్రీ పీటల్ అంటున్నాం దాని ద్వారా వాటర్ అనేది ఒలిగిపోతూ ఉంటుందండి అలా గ్రామ్ ఫోన్ అని చూడండి గ్రామ్ ఫోన్ పైన కాయిన్ ఇస్తే దాన్ని ఏమవుతుందంటే తిప్పినప్పుడు గ్రామ్ ఫోన్ తప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటుందండి ఎందుకంటే అది బయట పడిపోకుండా ఉంటుంది అంటే ఏం లేదు సార్ ఈ రెండు పాయింట్స్ ఏంటంటే అభికేంద్ర బలాలు అపకేంద్ర బలాలు అభికేంద్ర బలం అంటే బలము కేంద్ర వైపుగా పనిచేస్తూ ఉంటుందండి అంటే బాహ్య వాతావరణం నుంచి కేంద్రం వైపుగా బలం ప్రయ ప్రయ పనిచేస్తున్నప్పుడు అది కేంద్రం వైపు లాగబడుతూ ఉంటుంది బయటకు పడిపోకుండా ఛాన్స్ ఉంటుందండి క్లియర్ కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆ నాణ్యం అనేది లోపలికి అటెండ్ అవుతుంది తప్ప బయటకు పడిపోకుండా ఉంటుందండి క్లియర్ అది కూడా అంతే పడిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే అభికేంద్ర బలం వాటర్ కూడా పడ్డానికి కారణం కూడా అభికేంద్ర బలం దీని ఇంగ్లీష్లో సెంట్రీ పీటల్ ఫోర్స్ అని అంటాం సార్ వన్ రైట్ తర్వాత సరైన వివరణ చూడండి సార్ సరైన వివరణని చూడండి సార్ ఒకసారి మ్యాన్ అండ్ బయోస్పియర్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు ప్రారంభించబడింది బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అన్ ద కోర్ బఫర్ ట్రాన్సిషన్ అనే మూడు ప్రాంతాల విభజన కలదు కరెక్టే సార్ అది యునెస్కో భారతదేశం ఎప్పటికీ పద్దెనిమిది బయోస్పియర్లు గుర్తించింది థర్డ్ ఆప్షన్ రాంగ్ అండి ఎందుకు చూద్దాం ఒకసారి పంతొమ్మిది డెబ్బై ఒకటిలో మనిషి మరియు జీవగోళం మ్యాన్ అండ్ బయోస్పియర్ ప్రోగ్రామ్ని యునెస్కో వాళ్ళు ప్రారంభించారు ఈ భాగంలో భాగంగా అంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా బయోస్పియర్
నేషనల్ పార్క్లో కేవలం జంతువులని అక్కడ మొక్కలు మాత్రం కాపాడతాం అది సెకండరీ అది ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రేమ పాయింట్ అది కానీ బయోస్ ప్రేజ్ అలా కాదండి అక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ వన్య ప్రాణులతో పాటుగా అంటే క్రూర మొగాలతో పాటుగా మొక్కలతో పాటుగా కలప మొక్కలు కావచ్చు వాటితో పాటుగా తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి గిరిజన తెగలు వాళ్ళ ఆవాసాలు వాళ్ళ ఆచారాలు సాంప్రదాయాలు కట్టడాలు వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతి మనం మనం కాపాడాలి మనం వాళ్ళని కాపాడితే వాళ్ళు వాళ్ళని కాపాడతారు అంటే బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఏ మ్యా మ్యాప్ అంటాం దీనే మ్యాన్ అండ్ బయోస్ ప్రిజర్వ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో యునెస్ యునెస్కో స్టార్ట్ చేసిందండి యునెస్కో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు ఓకే డన్ ఇందులో కోర్ బఫర్ ట్రాన్సెస్ట్ మూడు జోన్లు ఉంటాయి అండ్ కోర్ బఫర్ ట్రాన్సెస్ట్ అంటాం దీని అంటే ఏం లేదండి సపోజ్ ఇది బయోస్ ప్రిజర్వ్ ఉంటుంది మధ్య పార్ట్లో కోర్ ఉంటుంది మిడిల్ పార్ట్లో బఫర్ అంటాం దీన్ని ట్రాన్సెస్ట్ అంటాం ఈ కోర్ జోన్లోకి ఎవరిని అలౌ చేయరండి కేవలం వన్యప్రాణులు మాత్రమే ఉంటాయి వన్య మృగాలు మాత్రమే ఉంటాయి డోంట్ అలౌడ్ ఎనిమన్ బఫర్ అంటే కొంతవరకు పరిశోధన కోసము లేకపోతే కలప సేకరణ ఉన్నత దగ్గర ఉన్న జాతుల కోసం వాళ్ళు కొంత అలౌ చేస్తారు పార్షియల్ అలౌడ్ తర్వాత ట్రాన్సెస్ట్ అంటే ఆవాస ప్రాంతం నివాస ప్రాంతం హ్యాబిటేట్ ఏరియా టూరిజం అలౌడ్ అలాంటి వాటిని ఈ మూడు దాంట్లో ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ కరెక్టే సెకండ్ కరెక్టే మరి థర్డ్ వన్ ఏంటి సార్ అది యునెస్కో భారతదేశం ఇప్పటివరకు పద్దెనిమిది బయోస్ పియర్ గుర్తించింది అన్నాడు సార్ రైట్ అంటే పద్దెనిమిది కాదు సార్ ఇది ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ చివరిది పన్న మధ్యప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి పన్న బయోస్ ప్రజలు చివరిగా ట్వెల్త్ వన్గా యునెస్కోలో యాడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది రైట్ ఇక లాస్ట్ వన్ సార్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ నైన్ క్రింది వాణలో సరికాని జతను గుర్తించము కజినాగ్ నేషనల్ పార్క్ కజినాగ్ ఇది ఎక్కడ ఉంది సార్ ఇది కజినాగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కజినాగ్ ఇది మార్కోర్ అంటే మార్కోర మార్కోర్ అంటే మాకు సార్ అడవి మేకలండి పాకిస్తాన్ యొక్క జాతీయ జంతువు సార్ అది మార్కోర్ అని అడవి మేక వాటిని కాపాడుతున్నాడు సార్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ బార్డర్ కూడా అది జమ్మూ కాశ్మీర్ రెండోది కలేసాగర్ ఇది హర్యానా సార్ హర్యానా అక్కడ ఏళ్ళు కూడా ఉన్నాయి సార్ అది కరెక్టే దిబ్రూ సిక్కోవా అసోమ్ ఇది అస్సాంలో ఉంది సార్ అది ఫెరల్ గుర్రాలు ఏంటి సార్ ఫెరల్ గుర్రాలు ఇక్కడ విన్నారా ఒకప్పుడు మానవుడి చేత మచ్చిక చేయబడిన గుర్రాలు అడవిలో వదిలేశారు తర్వాత అవి వాటి యొక్క సంతతే ఫెరల్ అండి ఒకప్పుడు మానవుడు మచ్చిక చేసుకున్నటువంటి గుర్రాలు ఇప్పుడు అడవిలో వదిలేస్తే వాటి యొక్క సంతానమే ఫెరళ్ళ గుర్రాలు అంటాం మనం అలాంటి ఫెరళ్ళ గుర్రాలు అక్కడ దొరుకుతాయి ఇక్కడ అస్సాంలో ఇది కరెక్టే సార్ సాత్పూర ఈ సాత్పూర్ అనేది మధ్యప్రదేశ్లో ఉంటుంది సార్ బట్ రెడ్ పాండ్ అనేది అరుణాచల ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని పార్కుల్లో అలాగే మేఘాలయలో నుక్రేక్ పార్కుల్లో మేఘాలయ నుక్రేక్ అరుణాచల ప్రదేశ్ పార్కుల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇది తప్పండి ఆప్షన్ డి అనేది రాంగ్ క్లియర్ రైట్ లాస్ట్ పాయింట్ సార్ అత్యధిక అడవుల విస్తీర్ణము కలిగినటువంటి అత్యధిక అడవుల విస్తీర్ణము కలిగినటువంటి ఇందులో మనకి ఐఎస్ఎఫ్ఆర్ రిపోర్ట్ ఉంది కదా సార్ ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ హైయెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఏరియా హైయెస్ట్ ఫారెస్ట్ పర్సంటేజ్ అలాగే హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఇంక్రీజ్ స్టేట్ హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఫారెస్ట్ ఇలా ఉంటాయి సార్ చూసారు కదా ఇందులో డిమినిషన్ స్టేట్ హైయెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఏరియా డిమినిషన్ స్టేట్ ఎక్కడ బాగా తగ్గిపోయింది ఎక్కడ బాగా పెరిగింది హైయెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఏరియా అయింది హైయెస్ట్ ఫారెస్ట్ పర్సంటేజ్ అయింది అంటే పర్సంటేజ్లో హైయెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఏ స్టేట్లో ఉంది ఏరియా పరంగా హైయెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఏ ఏ స్టేట్లో ఉంది హైయెస్ట్ ఫారెస్ట్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయిన స్టేట్ అయింది డిమిస్ అయిన స్టేట్ అయింది ఇలా రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ ఇందులో చూడండి సార్ మనకి మనకి బేసిక్గా అత్యధిక అడవుల విస్తీర్ణము కలిగిన రాష్ట్రం అడవి విస్తీర్ణం అంటే ఇదేగా మధ్యప్రదేశ్ కదా మరి అటవీ శాతంగ రాష్ట్రం మిజోరాం ఆల్రెడీ రెండు తెలిసిపోయాను మనకి మిగతా ఏమున్నాయి సార్ అత్యధిక అటవీ విస్తీర్ణము కలిగిన రాష్ట్రం సరిపోయింది అటవీ విస్తీర్ణం పెరిగింది ఏపీ సార్ ఇంకా మిగిలిపోయింది ఏముందండి ఇది మిగిలిపోయింది రైట్ ఇక్కడ చూడండి సార్ సరైన సమాధానం డిఏడిసి ఏబి రైట్ అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ అండి చూసారా ఇది ఐఎస్ఎఫ్ఆర్ రిపోర్ట్ సార్ అది ఐఎస్ఎఫ్ఆర్ ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సార్ ఈ రిపోర్ట్ ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు తయారు చేస్తారు ఇది రివ్యూల్ చేసేవాళ్ళు ఎంఓఈఎఫ్సిసి భారత పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ వాళ్ళు రివ్యూల్ చేస్తారు ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి ఇది సర్వే చేస్తుంటారు కదా ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి సర్వే చేస్తుంటారు ఇప్పుడు మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఈ రిపోర్ట్ మళ్ళీ బయటకు వస్తుందండి రెండు ఇరవై మూడులో ఈ